Im Dippoldeswalder Sportpark fanden am Wochenende gleich zwei Volleyballspiele in der Sachsenliga der Frauen statt. Als erstes trafen die Mädels von MH Metallprofil Volleys Dippoldeswalde auf den TSV Leipzig 76. Hier konnten die Gastgeber mit 3 zu 1 Sätzen klar überzeugen. Also wir müssen sagen, dass wir sehr, sehr erfreut sind, dass unsere Mädchen nach langer Zeit wieder einen Sieg in die Boldeswalde in ihren eigenen Sportstätte eingefahren haben. Und was uns ganz besonders als Zuschauer auch begeistert hat, man hat gesehen, dass die, Men dass die Mädchen den Sieg wollten und kämpferisch ganz, ganz toll gespielt haben. Wir waren erstaunt, dass es ohne Trainer Klaus Kaiser, der im Moment leider noch im Krankenstand ist, wirklich dieses Spiel als Sieg nach Hause gefahren werden können. Und natürlich hat dieses Spiel auch sehr viel Kräfte gekostet für unsere Mädchen. Und nun im zweiten Spiel gegen Heinsberg, die natürlich in der ganzen Volleyballgeschichte wirklich einen sehr positiven Entwicklungsweg gemacht haben, wird es heute sehr, sehr schwierig, einen Punkt zu gewinnen. Aber wir werden uns anstrengen, wir werden das verfolgen und wir wünschen natürlich unseren Mädchen sehr, sehr viel Erfolg in diesem Spiel. Dieser Sieg ist etwas ganz Besonderes für die Dipser. Zum einen waren bei dem Heimspiel besonders viele Fans auf der Tribüne, welche ihnen die Daumen drückten und zum anderen motiviert zu einem Erfolg. Also wir haben in der Saison haben wir schwach angefangen mit mehreren Niederlagen, sind jetzt momentan auf den siebten Platz von neun Mannschaften und deshalb war der Sieg heute mit diesen drei Punkten äußerst wichtig und unsere Zielstellung lautet auch, von Anfang an, weil wir mit sehr jungen Nachwuchsspielern auch ins Spiel gegangen sind, dass wir einen Mittelplatz in der Sachsenliga halten und somit auch die Klasse erhalten und dann für nächstes Jahr wirklich dann eventuell wieder von mitspielen werden. So ist an für sich unser Ziel und unser Weg. Im zweiten Spiel an diesem Samstagnachmittag stand das Derby zwischen Dippoldeswalde und dem Heinsberger SV auf dem Plan. Das lockte besonders viele Volleyballfans in den Sportpark. Ja, ich denke, dass heute 200 Zuschauer da waren und sie sehr aufmerksam auch dieses Spiel verfolgt haben und haben auch auf beiden Seiten mit Beifall nicht äh, gespart. Also beide Seiten wurden aktiv für gute Leistungen belohnt. Ja, es liegt schon an den Fans alleine. Man kann ja gucken, es sind so viele Leute gekommen, einfach weil es in der Region halt auch ist. Und das ist für beide Seiten der Vorteil, was es an sich auch schwieriger macht, weil man hat quasi eine Art Hexenkessel, der sich aufputscht und dadurch wird es halt spannender für beide Seiten. In diesem Spiel dominierten die Gäste ganz klar auf dem Spielfeld. Mit 3 zu 1 holten sie sich drei weitere Punkte und stehen nun auf Platz 3 der Tabelle. Eine beachtliche Leistung. Immerhin haben die Heinsbergerinnen einen glatten Durchmarsch hingelegt und sind in den letzten fünf Jahren jedes Jahr aufgestiegen und haben sich innerhalb kürzester Zeit in die Sachsenliga gekämpft. Es ist Wahnsinn vom Gefühl her. Es macht so viel Spaß in der Liga zu spielen und es ist einfach also ein ganz anderes Gefühl und ja, also Stellenwert, ich würde sagen, wir gehören ja, definitiv wir in gehören diese Liga. Hier rein, wir gehören hier rein. Ja. Und, äh, aber natürlich soll das nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also wir ja. gucken schon natürlich, dass wir uns weiterentwickeln und wo, es dann, wo wir dann schließlich landen werden, das äh, wird sich zeigen. Wird ja. sich zeigen genau. Doch erst einmal müssen sie sich in der Sachsenliga behaupten. Und dazu ist das Spiel gegen den Tabellenführenden eine wichtige Aufgabe. Und für ganz Interessierte wäre der 7.12. dann unser Heimspieltag. Da können auch zahlreich Leute erscheinen und uns zujubeln. <lacht> dann kommen der Dresdner SSV und der Tabellenführer SV Lok Engelsdorf in die Heinsberger Turnhalle.